السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم شخباركم إن شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين مبسوطين اليوم حنسوي فول بس مو بطريقة المصرية حنسوي فول بطريقة مختلفة اسمه فول قلابة مشهور جدا في المطاعم في السعودية كل الناس تفطر فول قلابة وكمان عليها نحن حنبخره في الأخير فهتحس كده أنك قاعد تاكل فول قلابة وكمان مبخر تبوا تشوفوا الوصفة ادخلوا الفيديو حنجيب طاسة وهنفتح النار هنحط زيت شوية يعني نحن حنسوي فول القلابة بطريقة شوية مختلفة هنحط بصل أخضر مقطعينه زي كده بهذا الشكل طيب تقدروا تستخدموا بصل عادي هنجيب شوية ثوم بهذا الكمية أنا ما أبغاه مرة يصير لونه ذهبي أو شيء لا أنا أبغاه يكون عادي ثلاث حبات طماطم مقطعين بهذا الشكل وحنقلب برضو إلين يتسبكوا معانا هنحط شوية كمون حوالي نص ملعقة فلفل أسود شوية وهنحط ملح حسب الرغبة وحنقلب عشان يتسبك معانا مدام ظهر الزيت زي كده معناته أنه بدأت تتسبك معانا ودحين هنحط الفول تقريبا حوالي علبة طيب الفول اللي يبغى الكمية أكبر يقدر يحط نحن حطينا ثلاث حبات طماطم تقدروا تزودوا مثلا تخلوها ست حبات طماطم وتخلوها علبتين نحن دحين إيش حنسوي امديكم تكلوه بهذه الطريقة وامديكم كمان تضربوه في الخلاط امديكم كمان إيش تسووه تهرسوه بهذا الشكل يعني على حسب ما تبغوا شايفين كيف صار كله صار لون واحد دحين حنحط الفحم هذه على النار جبنا قصديرة بهذا الشكل هنحطها هنا في النص بسم الله وطبعا بعد لما الفحمة استوت معانا هنحطها هنا في النص بشكل هذا بعد ما حطيت الفحم هنحط دحين الزيت بسم الله هنقفله بهذا الشكل عشان يتبخر تمام معانا بعد لما الفول جهز معانا حطيناه في الطبق هذا وعصرنا عليه نص ليمونة وكمان لازم القلابة ينحط عليها سلطة الدقوس الحارة موجودة في كل وصفاتي نحن سويناها مع بعض كذا مرة وكمان جبنا نص حبة طماطم مع بصل أخضر قطعناهم صغار صغار وحطيناه بهذا الشكل وهنحط الطحينة من فوق الوجه وبكده خلصنا وصفتنا اليوم فول مبخر قلابة بطريقتي الخاصة وطبعا الفول ما يحلى غير مع التميس نحن سويناه كمان شوفوا كيف ما شاء الله أمزجوا كل الحاجات الحلوة اللي نحن حطيناها وشوفوا كيف الطحينة مع صلاة الدقوس الحارة كده اللي تخلي الواحد يأكل الصحن كله شوفوا كيف الألوان الجميلة تأملوها بس كيف وشوفوا والريحة ما أقول لكم وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه دوت كوم